在我宣布，我不决定效忠南京政府，并致力。问题啊！哥
团的人都上去了，张团长已经殉国了。什么？是，我们来生再见，弟兄们，活着的都给我听好了，张团长已经殉国。让人民我为，戴团长，我命令全团所有能穿针的都要拿起武器，跟小日本拼了！走。雪莲姐的麻药拿来。刚刚不是跑了吗？怎么又跑回来了？哎，舍不得，真的。医生，医
万歳！小狗，没来我都空，死不还包，还要个真正的小妹子，这肯定是多了也不来。嗨！必须得马上进行手术，不过，不过啥？你说，我们这儿没有麻醉剂，还有抗生素了。你看，连纱布还有酒精这些都快没了，根本就不具备做手术的条件。我管不了那么多，你现在给我叫！你能不能冷静一点？有话好好说呀！是是，你冷静点。我这实在是没有办法。没办法是吧？我告诉你，什么是办法？这就是办法。你冷静一点，你就算我在沙里也解决不了问题、啊。你躲开，这事跟你没关系。放手啊！吴连长，不要伤害唐军医，他救了我们这么多的兄弟。是啊，是啊，是啊，唐军，救救我们军，救救我们，救我们！想想办法吧。求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，求你了，救救我们，救救我们，救救我们！唐军医，我求你了。只要你救了我们团长，我这条命就是你的。起来，办法倒是，倒是，倒是有一个。什么办法？咱们这儿是没药了。得去日本那找药。你的意思是到小鬼子那偷
。没错，给我找一套日本军服。你去？不行不行，这太危险了，我跟你一块儿去吧。那不行，万一你俩跑了呢？你,你留下，我保护你。谁说我一个人去？这么多药，我一个人拿得了吗？再说了，得开车去，我也不会开车。看你这，谁会开车呀？我会，我跟你去。那你要小心啊！哎，你叫猴，猴什么？猴精，猴精。嘿嘿，嘿，这面可真够提神的啊！我跟你说，啊，你不会日语，一会儿到了那儿，千万一句话都别说。谁说我不会了？你听着，米西米西，八盖路，花姑奶干活。嘿嘿，哼，你这叫日语？小鬼都这么说的，让你闭嘴就闭嘴呗。啊，行，中校长官。哎，小汉，喂，我我中尉连副，你敢打？中尉连副，我这是中校军医，中校打中尉。真能立意，嗨嗨嗨嗨！真是。何者だ？私は十八世年の婚姻の猿です。我々の役所総合は。シナジに暴発され、命令を受け付け、役所の運びに来た。はい。証明を見せて。あの言葉を聞いたら、北海道出身だ。はい。ほら、僕の親族は北海道の娘ですよ。レシリー富士町町。村家の資格です。やばりいいところだろうが。<笑>北海道弁か。懐かしいですね。はい。はい、あれちょっと話しよう。早くしろ。はい。ふるさとに帰りたいですね。ふるさとなかなかいいですね。うーん。あのね、私と君、日本に帰りたいだろう。それじゃ、君を頑張れやれ这兑上水，他也不能当酒喝呀。这么多，我拿哪个呀？哎，拿点黄的，那麻醉剂黄的。哎，快去！拿哪个？拿哪个？箱子上面那个拿走。那可是通过委员长的怀表，我能排进前二百，那就很不错了。我，哇哟！一会儿，他们要是把咱们拦住的话，我就跟他们纠缠到一块儿。
机赶紧跑，不让他们。我是军医，他们不能杀我。行了，没问题。行了，行了，行了，快快快，快走快走。一連での婚姻がスタートです。これはどんな役員ですか？手術図図カブの役員です。おお。こんなに？ヤクシン復刻は、ちなみにヤブスレだ。ムサンシー三宝丘の足、もうの目はさ、よくなれた。そうか。ムサンシー三宝丘、すいません。そうね。三宝丘の名前は。これは本地スピースから言えない。十八年代の婚姻家じゃねえ。私は誰？十八年代の三宝子は武蔵じゃねえ。西村連代中、国語に来て嫉妬を消せ。姓名，姓汤，汤敬武。真实身份，中校军医。那个司机为什么要逃走？他呀，他是中国军人，拿了药能不跑吗？哎，过来，陈护士，药来了。哎，太好了，快快快快快！怎么就你一个人回来了？汤医生呢？啊，他在后面断后呢。断后。说，你是军医，先去的德国柏林，在红科大学进修了五年，后来又到了你们日本，在本州仙台岛学习解剖。那你说说我们仙台有什么美好的景致？仙台可真是个好地方啊！想看海到观澜亭，想拜佛到瑞岩寺，喜欢泡温泉的话，到了秋天。在秋宝，一边泡着温泉
，一边看着大瀑布，还有满山遍野的红叶，真不错。他连枪都不会开，你让他断后？啥？他他不会开枪，我也不知道啊。行了，什么都别说了，赶紧跟我去救人，走。哎呀，看来你真到过我们大日本学鬼医，很可惜呀、啊。你不是大和民族的人，不能为天皇效忠。这真幽默！我为什么要为你们天皇效忠呢？我是中国人，要效忠也得为中华民族效忠啊，是不是？中华民族，<笑>东亚病夫，东亚病夫，嘿！四年前，在喜丰考。我们西北大刀队，五百人，一口气将贵国一千多名勇士占为两截儿。这么重的体力活，东亚病夫能干得了？我只能给你两个选择：要么留在我们的军营做军医，要么就地正法。这双手啊，是专门救和平主义者的。再说了，军医这个职业虽然是中立，但是他毕竟有自己的国家。我的国家是中国，就在这儿。那我只有杀了你。你呀、啊，还真杀不了我。嘿，我现在是战俘，你杀战俘，那就是违背了《万国红十字公约》。哈哈哈哈哈！万国红十字公约，在我眼里，就是上厕所用的废纸。我很抱歉，世界上又少了一位救死扶伤的医生。拿出去，枪毙！放开我，让我站起来！中国人不能他妈跪着死！起来，让我起来！我谢谢啊，谢谢各位好汉。哎呦，这位大侠，你救人救到底，送佛上西天吧，把把把绳子给我解开。枪可够神的了啊！哎呀，感恩这位神侠尊姓。哎，还挺香。你是女的吧？哎，哎，这这什么大侠呀、啊？这是，这就就就玩我了，还还踹我一脚。不是三八大战的声音。
Moje u aftali clede. Ono gom, kimi no podaj wa do? Do da, nan ni o iwan mo no aru ka? Kunbu wa kore ni, teichi de kijou ni kenki o, ore wa ga mozu da to, teiku o, jinsoku machi fuse no meire o kudasattai. Tadaji ni tobo no chiuzoku ku kuttai, oui kakero! Ware ware no mae ni wa, jina kon, Tafuna Budai Des Sambunoi Chiu Sunshi Soleda Lende Hatukuile Okina Sunshi Shimashida Doyo Onukon Shiki de Kenaika Hai Kumbo Shimas Yokunaida Korekara Tanaka Kun Kimini Kavalini Chokum Hai 一个枪手，古大帅，我来，真的去考了噻。欧龙公，没了，过来，再要他爹爹。报告。小空没来，我干。空呀，我来，我来，小空那金器哦，我干起死喽。大那哈空，哈那是阿罗多，可可搞个假奈，考验木假奈的是，蚂蚁帮个，细胞你哇，阿罗的是。空呀，我来哇，神保你，应该，阿卡好的代价。嗨，哈那把个大个代价。嗨，皮米达奇。ひなこの新地に発砲しろ。すべての砲弾を使え。好了，放心吧，手术成功了。哎呦我的妈！大哥，哎，快快快快快快快起来起来起来！我太感谢你了啊！对不起对不起，我老我是个粗人，之前做过冒犯，请你多见谅。应该的应该的。涛大哥，我佩服你，以后我会听听你的。你说往东，我绝不往西。应该，应该。大哥，之前说话算话，我捞我这条命就是你的。啊，不不，应该的，应该的。我的命是你的。小鬼子又进攻了。大哥，团长就拜托给你了。走。
醒了还不知道我们的虚实。隐蔽。哎，王总，这此处也没有什么掩体啊，好像没法隐蔽吧？我看前面也没什么路了，要不然咱们往南边撤。撤。弟兄们，往南边撤。带他们先走，我在这里牵扯他们。好嘞，顾总，把机枪给我。啊、快说吧，叔叔，你呀，别嫌我唠叨，咱这药是一点都没有，咱们就是个军医，咱们你又想走是吧？咱们在这待着有什么意义呀、啊？你不是讲求什么人道主义吗？你要真讲人道主义，你舍得那些伤员扔下他们不管吗？你讲人道主义，那你得活着才有资格讲这个人道主义，对不对呢？你能不能理智一点啊？我很理智，你要真为我好，就留下来。别忘了，我们是医生，是护士，救死扶伤是我们的天职。咱们干的是一份高尚的工作，同时我也希望我们能有一颗高尚的心。你拿什么？你拿什么救死扶伤啊？你，我我我。通马里。
给你找水去。哎，马上啊！哎，陈护士，陈护士，团长醒了。托马里，托马里，托马里，托马里，托马里，托马里。嗯，这还是个日本奸细。别动，别动，别动。别走，别走，别走，别走！别误会，别误会，别误会，别误会！我，我不是日本人，我是中国人。咦，这个小鬼子还会说中国话呢！我就是中国人。我。板凳宽，扁担长，扁担响，绑在了板凳上；板凳不让，扁担绑在了板凳上。你们这日本人会说这个吗？咦，这个小鬼子还会念诗嘞！啊？这是诗吗？这行，就算你不是日本人，看你这样也像逃兵。我告诉你，我肖大可就恨逃兵。你要老老实实交代，要不然我就毙了你！别别别别别，我不是逃兵。哎呦，我我是来这找水的。有水吗？水？谁有水啊？有吗？都没水了。这怎么办啊？找水的。是，我就是个军医，我们那伤员特别的多，这一天一夜都没喝了水了，这嗓子都冒烟了。你们部队在哪儿啊？那边，那边。带回去，老老实实的，要不然找死。好，好的，好的。打水，兄弟们，走，走，走，走。你稍等啊，我们去找水了啊！站，别动！别动！别误会！别误会！我，汤俊武。汤俊义。哎，你照顾一下汪团，我去看看。哎，你怎么回事啊？你跑哪儿去了你、啊？我。我我去找水去了。找水？那我现在这不是这不就找来了吗？哎呦，唐军医，你可真是及时雨啊！我们正缺水呢。是吗？那那太好了。哎，你找水你也跟大家伙说一声啊！你知道我们大家伙多替他担心呢。我这不当时也太着急了，这没顾得过来。哎，我给你介绍一下啊，这位，哎，您怎么称呼来着？国民革命军。八十三军幺五六师上尉营长肖大可，肖先生遇到这个汤军军说是找水，就一起来了，是就过来了。哎，去看看那个汪团长，去去去去看看。哎，请请。决定往哪儿撤、啊？南京吧。你们确定？啊，那当然了，我们这些人还可以参加南京保卫战呢。哼，就凭你们这些残兵败将，不是你什么意思？瞧不起我们咋的？南京，南京早他妈失陷了。听见没有？南京沦陷了。我跟你说，现在这个仗啊，不定打到什么时候去了。哎，这样吧，你呀、啊，跟我回老家。我们家那是山区，日本人一时半会儿打不进去。咱不要看眼前这些伤兵了，只要咱们俩能好好的活着，将来能能救更多更多的伤兵。你说是不是这个理儿啊？我问你话呢啊！哎呦，我刚跟你说那些话，你没听见呀、啊？你哎，有了啊！哎，我哎，那个哎，你到到底听见了没有啊？你们到底想怎么着？哎，是是你可以当这个救苦救难的菩萨。什么菩萨呀、啊？哎呀，你跟我来吧，走啊！我哎哎，田中军，为什么不让我们参加对南京的会战，而是让我们去江海镇这个地方？你们军部的命令，我也不明白。那。要不要请示一下玉田将军，询问一下这次命令的用意呢？小野君，这是你该问的吗？你我不是大和民族最忠诚的勇士，必须毫无条件的执行命令。嘿、哎，哎，我我有几句话想跟大
家说。全护士，您说吧。南京沦陷了，我们也去不成了。大家伙儿是想就地解散，在这等着被小鬼子一个个的抓起来枪毙呢，还是愿意跟小鬼子血战到底？当然血战到底了。对呀，血战到底啊！血战到底，当然血战到底。哎呀，好，说得好。是，我们这些人都是国军各个部队的，就像一盘散沙一样，要想进退有据、同生共死，那就得先统一号令。啊，陈护士，你的意思是咱们选出一个头，带着咱们干，对不？对，鸟无头不飞，就算是一群绵羊，那也得有个领头羊吧？行啊，这雪王团长呗。汪团长有勇有谋，是个最好的人选。可是，他现在这个状态，大家也看到了，他不可能带领我们走出困境啊。军队里以长官的意志为意志，谁军衔大就听谁的。对，有道理。好，我是中尉连副，我中尉。上尉营长肖大可。呀，这除了汪团长就没有一个校级军官。有啊。中校军官汤敬武，汤大夫。哎，我我我可不能算，我我我不算，我没拿过枪，我也不会打仗，我就是个大夫，我我我我就是军医。军医那你是个中校。哎，只要是军官，那就算数。哎，大家说是不是？是。唐军救过我们的命，我们用过唐军，对不对？对对对对对。对对对对算，我怎么能算这里呢？哎呦，疯了！什么疯了？你们大伙儿真的相信这位郎中？大哥学识渊博，见识都在我们之上，我觉得就大哥了。敢问这位汤军医，领过兵，打过仗吗？最重要的是，你杀过人吗？哦，我没没，我我我没杀人，我我是救人的，我不杀人。人汤军医虽然不会开枪，但人家机智果敢的是帅才呀、啊。我支持他当了指挥官，<笑>机智果敢。据我所知，这位胆大包天的汤军医，不过是一个逃兵。逃兵？说什么呢？逃兵、啊。这这逃兵可是掉脑袋的事儿。你是逃兵吗？我我我。你是吗？你是吗？我我我当然不是逃兵。我对呀、啊，他当然不是逃兵了。啊、那个肖营长，咱们这样好不好？呃，咱们呀，呃。这样吧，咱们呃民主选举，好吧，少数服从多数，行不行？我同意。好，那呃，同意老五的，请举手。呃，同意猴精的，请举手。肖营长的，请举手。好，呃，现在我宣布。你宣布什么呀？还没给你投票呢。不是我，我不能算。我。你是中校。哎哎，等等啊！大家投票之前，我有句话要说，你们别忘了，是谁救的你们？这一路上还需要谁帮你们治伤？我同意，我我我也同意，我也同意，我也同意，我也同意，我也同意。哎，你还有什么话要说吗？好吧，既然大家都同意了，我就少数服从多数。肖大可服从最高长官的指挥。不过，我把丑话说在前头，你汤军医要是陷害我这些兄弟于不义。我第一个反对。哎，你看，你是众望所归，赶紧的，随时就知道。我我说什么呀？我。对，唐军医，讲两句，讲两句，讲两句吧。对对对，哎对对，讲两句，说两句，说两句。对，说呀，鼓舞人心的话就行、是。那那那好，那那我说两句。那个，蒙众位弟兄抬爱啊。选举我当这个团长啊！哎，但是有一句话我要事先说明，我汤敬武啊，就是个军医
呃，只会拿听诊器，拿手术刀，我可没拿过枪，也没打过仗啊。呃呃，等汪团长痊愈了，我还要把权力转移过去啊。这只是暂时的代理啊。王德义，王德义，那我们现在去哪儿啊？啊，往东边有追兵，往西边是南京，但是南京已经不像了。往南的话，苏南最富庶。日本肯定会派重兵压守，哎，那咱们就，哎，咱们就往苏北逃跑吧。逃跑呀！去那市场关，你说撤退。啊啊，往，往苏北撤退。哎，往苏北撤退。啊，往苏北撤退。往苏北撤退。兄弟们，咱就往苏北撤退。所以，这伊拉下一道，我来下一道，都做。立刻公布，电报妥妥一道。緩和は言いません。正直に言う。戦線を止め、長流南つ、上海人の攻撃を止めなさい。なぜか。知れない。我々大日本帝国のために日ソを作る。よし。もう贈り物として我が国に宝物は上海人にある。銃撃戦を起こすとすべて敗になる。そうか。翼田君、お前台湾からここに三毛町に任命。お前ただの軍人じゃない。政治家でもある。他叫什么名字呢？咱们这段时间东奔西跑，太狼狈了。能有这么个地儿落脚，这就不容易了。咱们进阵吧。先派人去打探一下吧。老姜，咱们先侦查侦查。不用，唐大哥。要是有日本人的话，早就鸡犬不宁了。说的也是。进阵。害怕啊！保安团都是一帮饭桶，只有那严三儿枪法还不错。待会儿你们只管抢，严三儿我来对付。听见了吗？听见了。三弟啊，大哥的年岁也不小了，听说胡会长家的千金大小姐长得很漂亮，我想把她绑到狼山，以后咱们家不就有后了吗？我还惦记着，既然大哥惦记，就依大哥了。哼，好兄弟。要不是军师重地，来人上阵子上，有什么大惊小怪的？他不是一个人，是一群人呐！这手里还拿着枪。日本人，来的这么快啊？啊不不不不不，不是日本人，我瞅见了。哎呀，别提了，他们的穿的呀，就跟那个雕花子似的。把你的保安队集合起来，我出去瞧瞧。哎！哎哎哎！老乡，老乡。
儿国呀、啊，这是。这里是江海镇，不是女儿国。你们是？我是杨三儿，保安队的队长。这位是江海镇商会会长胡德普。胡老爷。哟，胡老爷呀、啊，久仰久仰久仰。我给你介绍一下，这是我们指挥官汤中校。在下姓汤，国军中校军医。汤军医，你带着国军弟兄到江海镇，所作何为啊？是这样，你看，国军啊，上海一役受挫，这不，退下来不少的伤兵。我们呀、啊，打算借贵宝地小筑时日，待将来痊愈，再赶往沙场。杀敌报国，是啊，请您行个方便吧。你们没有打得过日本人呐？哎，那个胡会长，胜败乃兵家常事嘛。常言道，这个卷土重来，未知何嘛。就怕烟尘滚滚，来的都是日。听胡会长这意思，希望来的不是国军，而是日本人。干干干干干什么？干什么？想在江海镇这个地方撒野呀？哎，你们干什么的这是？啊？汤中校，国军的枪口应该对准日本人才是。是是是，胡会长说的对，放下放下放下放下放下。对着日本人，还对着汉奸，你说这是汉奸？放下，放下！这位兄弟，好大的帽子！汉奸？谁是汉奸？那些不欢迎国军的中国人，你们能代表国军？小姐真好看，好看吗？嗯。闪开！闪开！你干嘛？闪开！闪开！小姐，你是谁？竟敢闯进姑奶奶的房间！你给我滚出去！我可是来迎娶你的人呐！你这个流氓！是小慧那边打枪，大哥，过去看看。啊，那去吧。正三炮传火在此，把这三炮拉上，带你隐蔽，扬州，扬州，扬州。哎，快保护好少云，大家隐蔽，快。小姐要出嫁，总不能没有嫁妆吧？等到了狼山，找我岳父老泰山大人，把整个半条街的买卖都交给我这个好女婿打理。<笑>到时候你什么都有了。快点，手脚麻利点，老子等得不耐烦了。快！你个土匪混蛋，你不得好死！<笑>中午吧，一昼十年旺。你这个小美人啊，一看就有望夫下。走。哎，轻点，轻点啊！等等。轻点。哎呀，谢谢。你是？国军侦察参谋吴广生，走！哎呦，哎，轻点，兄弟，快点！走！哎
张会找张房，指使跟进他，酬谢汤忠孝和他的弟兄们。是根诀窍。胡会长，你你是说十根金条？看看，汤老弟，先生。胡会长一看就是一个爽快的人，不过。我们的伤员活动伤势比较严重，需要药品治疗，还望胡会长大力支持，给予药品和住房的帮助。啊啊是，胡会长，我还准备啊，在这个镇上开一间诊所呢。啊、是什么？还要开诊所？你还真把这里当成你们的家了？赖着不走了？徐将军。小股。
看题。发起进攻命令吧，我想很快就可以拿下江海镇。哎，这一军，别这么心急嘛。海小虎部队前去侦查，查明到底是哪股部队，战斗力如何，迅速汇报。江海镇是千年古镇，鱼米之乡，镇上人口众多。要是日本人知道国军伤员在这里驻扎，恐怕是多有希望。那个时候，万炮齐轰，满民涂炭，千年之繁华，势必毁于一旦。以胡会长之意，日本人来犯，江海镇定当举阵投降，以求苟活了。你这是贻误战机。命令，嗨！我我有个请求，讲，请允许我先进入江海镇，执行吧。爹，这些人都是抗敌的英雄，你要是不肯收留他们，我收留他们。你，更何况还有我的救命恩人呢。至于给伤员治病的这些事儿，就交给商会的人处理吧。住处吗？要实在不行，就去我们家后院住。我也先会给你们一些钱，你们赶紧去把你们这身行头换了吧。你说这站出去，跟大街上的乞丐有什么两样啊？真是给堂堂正正的国军丢人。我是商会会长。是没错，你是会长。可我是会长的女儿啊，我什么都没有，就是有钱。好，吴小姐仗义豪情，吴某十分佩服。我就代表我们国军的兄弟们给你敬礼。嘿，还真是第一次有人给我敬军礼呢。哎呀，这吴大小姐还真办点实事儿，真可以这地方哎。哎哎哎，你们四个。赶紧过来把长风公寓快收拾了。哥几个，跟我去打扫宿舍。嗯，好，走，来，把香烟往这边来，来，走吧。把香烟往那边抬，往那边来，快。来。正房的阳光足，当诊所和病房吧。这两侧的厢房，就做兵营。真是太感谢了，吴大小姐，真是八面威风啊啊！对了。你办公是不是要得有个地方啊？我是军医，这办公的地方就在我诊所就行了。你是军医？啊？你给人看病还是给狗看病啊？你别把人治死了。吴大小姐，此言就差矣。早晚有一天你能用上我，到时候你就知道了。唐军医，唐军医，有个战士麻烦你过去看一眼。好嘞。哎。这怎么还有一个女兵啊？我给你介绍一下吧，这位是陈静书，我们战地的陈护士。啊，您好。这位啊是胡大小姐，商会会长的女儿，就这地儿，这都是人家给咱们腾出来的。是吗？哎呀，那太谢谢你了。要不是你的话，我们这些伤员就只能露宿街头了。嗨，说这话就太见外了。你们是抗日英雄吗？啊、行，那咱们先去忙吧。哎，啊，对了，陈护士。你晚上住哪儿啊？我跟你说啊，你要是觉得不方便的话，你就上我那儿去住吧，没关系的。啊，您太客气了，我是一个护士，我还得照顾伤员呢。那我就先走了。嗯。恢复还挺快，只要坚持换药，没几天就该痊愈了。这点小伤啊，没事儿，要是在战场上，崩坏崩物。我马上就上去。来来来，喝点水。哎，不过还得感谢唐军医和陈护士的救命之恩。要说谢谢啊，咱们应该感谢胡大小姐。是啊，我们都遇到贵人了。啊，对了，唐若乔，我们是不是跟西进找部队去归建了？好啊，哎，这些日子你别说。没见着伤兵，我这手啊是没做手术，这还真不适应。就是，要是归建的话，咱去哪儿啊？我可听说，咱们国军跟小日本，那那早就打乱套了。您看，嗯，对了，你
现在是弟兄的头，你说这该怎么办？那个当初推举我当头的时候，咱们可说好了、嗯，一旦汪代团长您痊愈了，这就得就得退出。他们信任你，服你，就我，我也愿意当你的参谋长。哎万万不行，是确实不行啊！哎，您可千万别反悔，您要是反悔，这这，你们当初大伙这不这不合着伙骗我的吗？不是，这这哪是骗呢？这事儿我都听说了，你是众望所归，大家民主选举出来的头，那你不干也得干，干也得干，你说呢？我觉得您说的挺对的。就是。就好人当到底吧。你搁这起什么哄呢？你在这儿？我怎么叫起哄啊？我这是说实话。你你你是属于少数吧？那少数就得服从多数。就是。兄弟，在大街上被保安团人给抓了。哎，哎，哎，哎，哎，小胆子，出来！小胆子，出来！小胆子，出来！小胆子，出来！杰森，我们团长来了，奶奶。唐忠孝嘛，唐忠孝，你们这俩小子这个胆子不小啊！他不仅仅偷东西，还企图糟践别人的小媳妇儿。你们到底是国军呢，还是狼山的土匪啊？哎，我们当然是国军了。那国军丢人，国军能偷老百姓的这年货，就可以欺负老百姓女人。就是。哎，您先别着急，您是被欺负的那是我的小儿媳妇。唐忠孝，一看这事儿，唐继武，该怎么处置啊？哎哎哎，老王，你你你看，国有国法，部队有部队的纪律。他们两个是国军士兵，当然按军法处置。是啊，既然他们违反了军纪，那我们肯定会给你们一个交代的。我就站在这看，你们要袒护、包庇，我就找胡会长说理去。对，找胡会长说理。哎，您您别急，我现在就给您答复。这二位，关紧闭。唐忠孝，你害我明白吗？你们啊，也就是客军。我们才是江海镇的主任。是啊，你们是人还是人陪着人民的亲兽啊？我们先答应。我们先答应。哎，你们先别激动嘛。拉出去毙了。我们冤枉，我们真没把那小娘们怎么着。你还想什么没怎么着？啊，你把咱裤子都拽下来了，啊，这还叫什么怎么着啊？哎呦我的妈呀，你俩就是人渣，唐军医。唐军医，求求你说句话呀！唐军医，我们可是跟你你上过战场，救过伤兵的。老王，老王，这这这这太严厉了吧？这个，你们打过日本人不假，立个国棍也不假，可是谁让你们去糟蹋老百姓了？啊！我们都有父母姐妹，我们是同胞同子，因他人之妻，就无异于因自己的姐妹，无异于禽兽、畜生。肖队长，你别看着了，这两个兄弟，这都是你的部下，他们都是从日本鬼子枪底下逃出来的，过了一回鬼门关了。你求求情啊你！这件事情，国法难容。我们家这答应，我们家这答应。团长，你快下命令吧，不然会引起民变的。